Господин профессор, железнодорожники задержали весь состав по моей просьбе. Как всегда, никто ничего не трогал. Поезд следовал из Москвы в Петербург. Последняя остановка была 6 часов назад. Проводник его обнаружил, сказал, что пассажир сел в бурге. Просил разбудить его перед подходом поезда к столице. В купе ехал один, никто к нему не входил. Признаков насильственной смерти нет. Поэтому я пригласил вас, чтобы вы подтвердили, что пассажир умер естественной смертью. Пена в гортане, точечные кровоизлияния в слизистый век, а также в белочной оболочке глазных яблок. Кожа с синюшными оттенками, гипостатические кровоизлияния в кожный покров на местах трупных пятен. Интересно. Вы уже знаете, кто он? Нет. При нем не было личных вещей, только вот это вот. И документов не обнаружили. Ну что скажете, Аркадий Гаврилович? Иван Дмитриевич. Ну, судя по цвету кожи и лопнувшими сосудами глазных яблок, говорит, что это асфиксия. Но пена. Смелее, смелее, мой друг. Я бы сказал бы, что он утонул. Утонул в поезде. Как такое может быть, Аркадий Гаврилович? Два фута за ночь. Восемь футов за два дня. Она прибывает быстрее, чем я думал. Так, кто тут у нас? Это Краснов из поезда. Ну что, жизнь снова кипит, да? А я всегда считал, что человек создан для своего места. И это место мое. Так. Проводил сердце увеличено. В левом рыхлые кровяные свертки. Легкие имеют очаги ателектаза со скоплением жидкости в львиолах. Я думаю, что мы имеем дело с так называемым сухим утоплением. Человек тонет, его откачивают, поэтому ребро сломано. Сломано ребро? Вода осталась в легких. Впоследствии этого он и задохнулся. Ну что, искупался ночью в бурге? Не слишком ли холодно нынче для купания, а, Аркадий Гаврилович? Господин полицмейстер, у нас мертвый мальчик. Городовой Панченко, а также Пасечник и Титов возвращались в участок. Было темно. Говорят, ничего не заметили. И услышали крики, остановились. Полицейский экипаж протащил мальчика несколько улиц. Что, были пьяные, что ли? Бажаться, что нет. На площади было много народу. Десятки свидетелей. И теперь люди на улице. И теперь они требуют, чтобы мы им выдали наших людей. А ну давай сюда этих шельмецов, я их сейчас разрублю самостоятельно на куски и выкину по частям толпе. Живо! Григорий Андреевич, погодите меня. Так. Действительно, мальчика долго тащили, все тело в ссадинах и ушибах. Однако ушибы и ссадины он получил уже посмертно. Кровь успела свернуться. Он был мертв как минимум часа за три до того, как его волокли по городу. Ты говоришь, что не экипаж убил? Нет. Вот, пожалуйста, лезвие попало в самое сердце. Такого удара Вполне хватит. Фух. Жалко, конечно. Ну, по крайней мере, его не полицейские убили. Так, живо беги к газетчикам и сообщи, что профессор Воскресенский лично осматривал. Или нет? Лиза.
Ваше превосходительство, телеграмма из Государственного совета. Вы просили доложить немедленно. Они вынесли мою кандидатуру на обсуждение в следующий четверг. Только мою. Я проверил воду в легких. Ничего интересного, кроме повышенного содержания железа. И очень странные частички. Шпионите. Господин полицмейстер обратился в нашу газету. И мне поручили написать материал. Скажите, если это не полицейские убили мальчика, то кто? Скорее всего, уличная ссора. Полицейские разгоняли толпу, труп зацепился за экипаж. То есть никакой загадки? Увы. Если тело для нас большая загадка, то какой загадкой должна быть Вселенная? Хорошо. Я сама найду, где и почему погиб этот ребенок. Мария! Я не нуждаюсь в вашей помощи, профессор. Господин профессор, это дама на опознание. Это ваш муж? Он был инженером. Выполнил заказы морского ведомства. А зачем он ездил в Москву? Там живет его сестра. Он ее навещал. Спасибо вам. Скажите, а что ваш муж делал ночью в Бурге? В Бурге? Поезд мог задержаться в пути, либо ваш муж мог остаться ночевать у сестры. Однако вы решили, что что-то произошло, и обратились в полицию. Почему? Он не приехал в назначенный час, а потом его кто-то преследовал. Я сама никогда не видела этого человека. Но он так говорил. Он его смертельно боялся. А чего мог хотеть этот человек? Я не знаю. Я даже сомневалась, что он вообще существует. Господин этот приехал накануне. Сошел с поезда и пешком отправился в сторону деревни. Возможно, он заходил кому-нибудь? Так я все дома обошел, если бы то, что увидел, сказал бы. А откуда жители берут воду? Так это, ключ у леса. Кто-нибудь жаловался, что у воды есть металлический привкус? Такой будто с кровью. Жаловались. Это когда водонапорную башню построили, потом комиссия была. Сказали, воду утупить нельзя. Ну, мы снова из ключа берем. Башня цела? А что и станется-то? Ведите нас к ней. 
В башне? Ночью. У нас есть фонарь. Куда идти? Братья, которые, ну, башню построили, не поделили невесту. И один толкнул другого в колодец. А тот схватился за брата и потянул его за собой. И вода обогрелась кровью. Оттуда и привкус такой. Местные это место стороной обходят. Считают, что она проклята. Им просто не повезло. Они нашли источник с большим содержанием железа. Что это за место? Что делали тут? Следы еще свежие. Очки инженера. Ведь эти странные частицы. Тут его и топили. Но зачем? Как зачем? Значит, была необходимость. Наверное, пытали. Пытали и отпустили. Ну, значит, стороны достигли договоренности. Стойте! Пожаловать на шабаш. Ящиков было больше. Гораздо больше. Что они задумали? Конечно. В начале прошлого века инженер Базен разработал и построил обводный канал. Считается, что именно благодаря ему Петербург пережил наводнение 1903 -го года. Краснов занимался разработкой укреплений. Он знал все о наводнениях. А теперь представьте, вода приходит, Обводный канал разрушается. Они что, хотят затопить Петербург? Стихии, если ей помочь, разрушат гораздо больше, чем любые маленькие точечные акты бомбистов. Господин полисмейстер. Что еще? Тут жена инженера. Мы с ней уже виделись. Это другая. Ирина Краснова. Еще немного и закипит. Надо воду подлить. Миш, сходи за водой. Привет. Шо, Привет. Не бойся мне, хорошо? Послушай, ты, ты знал Никиту, мальчика, который погиб ночью? Осторожно! Помогите, пожалуйста! Держись. У нас 
с мужем дом в Москве. С тех пор, как он начал работать на морской комиссии, он часто стал уезжать в столицу. Я предлагала переехать, он не хотел. У него в Москве отец с матерью, он заботился о них. Скажите, вы не замечали ничего странного в последнее время? Нет. Что? Может быть, он жаловался, что его кто-то преследует? Нет. Нет, боже, нет. Не было ли подозрительных знакомств или угроз? Нет, ничего такого не было. Вот это, что такое? Его работа. Борис не считал нужным меня в нее посвящать. Я проверил ее бумаги. Все законно. Тогда кто же такая Елена, первая жена? Дама, которая приходила вчера на опознание, оставила свой адрес? Нет. Похоже, первое дело в должности окажется моим последним. Хм. Если позволите, я посмотрел чертеж на свет. Его копировали. В некоторых точках есть метки. Я полагаю, это уязвимые места, которые бомбисты могут использовать. Займитесь бомбистами, мой друг. А я найду вам Елену. Фогер, ждите меня дома. Вы куда? Отлучусь ненадолго. Господин профессор, прошу проследовать за мной. К вашим услугам. Ваше превосходительство. Итак, я выполнил вашу просьбу. Господин Чудаков вновь назначен предсмейстером. Жду ответных действий. Прочтите. Это уже седьмое письмо, и все они примерно одного содержания. Вам угрожают? Речь идет о вашей матери, и автор намекает на ее некий грех. Моя мать умерла, когда мне было 8 лет. Отец был намного старше ее. Он был государственный человек, меценат. Всегда помогал нуждающимся, открывал приюты для бездомных, дома презрения для инвалидов. Весьма почетное занятие. Он умер спустя два года после смерти супруги. Двенадцать лет назад я переезжал в новый дом. И когда перебирал вещи, наткнулся вот на это. В письмах моей матери. Это письмо она написала за два дня до своей смерти. Мой сын, я совершила много плохого, особенно по отношению к тебе. Я не могу просить прощения. Читайте. Вслух? Да. Я сама отказалась от этого права, поступив так с тобой, но я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя. Я виновата перед князем. В сущности, он никогда не причинял мне зла. Тем хуже в этом свете то, что я и твой отец, настоящий отец, сделали твоя любящая мать. Выходит, князь вам не отец. Да. Через неделю меня назначат министром внутренних дел. И если это всплывет... Тогда вас не назначат министром внутренних дел, и вашей карьере наступит конец. Не только карьере. Моей семье, всей моей жизни. Чего вы хотите? Найдите этого мерзавца. У меня мало времени. А как умерла ваша мать? Незадолго до смерти я ее видел, она кричала, была вся в крови, болел живот. Это было страшно. Могу ли я поговорить с ее доктором? Это было 30 лет назад, он умер. Хотя у его вдовы могли остаться записи. Прекрасно. Как мне их получить? Это так важно. Хочу проверить одну догадку. У моего секретаря есть ее адрес. Вокруг таких особ, как ваш отец, наверняка ходило много слухов. 
и ее связь не могла остаться незамеченной. Может быть, кто-то близкий мог об этом догадываться? У отца было немного друзей. Я мало кого помню. Был один компаньон, с которым они вместе начинали весное дело. Заготовка древесины в Псковской волости. Псковская волость. После его смерти артель продали. И сейчас, кажется, она процветает. Прошу прощения за внезапный визит. Профессор. Уезжаете? Наводнение. Я не люблю воду. К тому же дела. Куда направляетесь? В Париж. Не желаете поехать тоже? В Париж красивый город с современными взглядами. Мари стала излишне рисковать. Думаю, что это плохо кончится. Вы хотите, чтобы я вывез ее из Петербурга? Я настаиваю. Со мной она не поедет. Не уверен, что поедет со мной. Бросьте, профессор. Она вас любит. Чем обязан? Вам принадлежит артель по переработке леса в Псковской волости. Вы выкупили ее у князя Румянцева. Не того, что фигулярничает в министерстве, а у его отца. Нет. С тех пор она несколько раз перепродавалась. Я выкупил ее у купцов Рогачевых, что держит лавки в гостином дворе. Значит, вы ничего не знаете про компаньона князя? Я покупаю дело профессора, а не его историю. Счастливого путешествия. Благодарю. Как ты сказал, тебя зовут? Семеном. Семен, значит. А мама и папа, ты знал, Семен? Мать умерла. А батя проиграл меня в карты. Скажи, Семен, а ты знаешь, что случилось с Никитой? Его поставили просить милостыню. А где поставили? У Притечинского моста. То есть есть человек, который ставит вас просить милостыню, да? Да. И вы за это ему даете деньги? Да. А как зовут этого человека? Яков. Скажи, а можешь отвезти меня к нему? Курьер передал вам бумаги, они лежат на столе. Благодарю. Это важно. Господин полисмейстер дважды звонил. Они начали обыски домов на водном канале. Спрашивал про Елену. Мы даже еще не начинали. Считайте, что мы ее уже нашли. Кстати, частица, которую вы увидели в воде, от сигары. Тот, кто пытал инженера, курил. Как мы найдем Елену? Когда она расплакалась. Она прижалась. Помните? У нее очень тонкие духи. Только не говорите мне, что вы собираетесь отыскать ее по запаху. Я заметил ярлычок на ее блузке. Это мастерская по пашеву платье. Я зашел туда. Партнер вспомнил эту женщину и назвал мне ее адрес. Вуаля! Так это же… Да. Она живет на водном канале. Что вы тут делаете? Ищем вас, конечно же. Давайте начнем сначала. Кто вы и откуда вы знаете инженера Краснова? Я его жена. 
Перед людьми нет, но перед Богом. Передайте, пожалуйста, пистолет. Вы ведь все равно не будете стрелять. А почему вы пришли в полицию? Он не приехал. Я подумала, что нужно рассказать и преследователю о том, что Борис угрозит опасности. И вот вы узнали, что я в любовнице. Ясно. А теперь давайте правду. Вы скопировали карту и передали ее бомбистам. Им этого оказалось недостаточно, они заманили Красного и начали его пытать, чтобы узнать про слабые места обводного канала, так? Он указал точное место, затем Краснов умер в поезде. Для вас это стало неожиданностью. Под видом его жены вы пришли в полицию, чтобы выяснить, что стало известно о планах бомбистов. После сообщили своим подельникам, что им ничего не угрожает. Кто эти люди? И кто ими управляет? Я не знаю. Он сказал, мне нужно стать любовницей Краснова и сделать то, что я сделала. Больше мне неизвестно ничего. Быстрее! Убедите! Там черный ход. Она убежала. Неужели? Дверь захлопнула. Ладно, Фоби. Думаю, она рассказала все, что знала. Если бы знала больше, давно бы уже исчезла из города. Тут бумаги, они выпали из вашего саквояжа. Что это? Запись об одной пациентке. Запущенный эндометрит с осложнением брюшной полости, перитонит, кровотечение, лихорадка, осложнение при родах. Эта пациентка умерла уже более 40 лет назад. Да, но зачем вам это? Это дамы и предстоящий теракт. Звенья одной цепи. Фогель, как вы считаете, если в знатных семьях ребенок рождается, скажем, не от отца семейства, куда его денут? В приют императрицы Марии. Так. Тайный советник является его попечителем. Тайный советник? Быстрее, Фогель. Надо спешить. Смотритель сейчас спит. Ничего, мы его разбудим. Вы точно из полиции? Да. Фобер. Господи. <связь> Нас кто-то опередил. Профессор, он умер. Фогель, вызывайте околоточного. Не могли бы вы открыть окошко? Они сжигали все документы 74 -го года. Фогель! Фогель!
этого утопить. Ну, Аркадий Гаврилович, что вы делаете? Ну, а мы пока побеседуем. Аркадий Гаврилович, помогите! Итак, профессор, что вы делали в плююте? Я практикующий врач. Нам поступил вызов. Вероятно, у кого-то в приюте был мой адрес. Я умоляю вас, не надо. Зачем? Если вы не хотели, чтобы кто-то приезжал в приют, не стоило оставлять тело. Вас видели в полицейском участке, что вы искали в приюте. Вероятно, ваше прошлое. Мать тайного советника Румянцева умерла после родов от осложнений. Она могла бы спастись, обратись раз за помощью раньше, но ребенок был незаконно рожденным, и поэтому все пытались скрыть до последнего. Вас отняли у матери, и, и спустя время у вас созрел план мести. Письмо, которое мать адресовала вам, вы подкинули Румянцеву. Румянцев поверил, что этот ребенок он. И сейчас появилась возможность все изменить. Вы стали посылать ему угрозы. Вы даже готовы уничтожить город ради справедливости. Оно и понятно. Вы никогда не знали материнской ласки и, думаю, ненавидели всю жизнь того, кому все это досталось. Возможно, это были не вы. Что вы делаете, Простите! Вот там! Он приехал! Сюда! Быстрее! Садитесь в закрытую карету и поезжайте. Фогель! Как вы там? Нам надо выбираться отсюда. Пистолет! Он все время был у вас? Почему же вы в него воспользовались? Я хотел просто узнать, с кем мы имеем дело. Да меня чуть не убили! Не волнуйтесь! Если бы это произошло, я тут же бы застрелился. Как же? Нужны вы мне там? Вы двое оставайтесь здесь. А с этими что делать? Прикончи. А? У нас изменились планы, мой друг. Фогель. Пистолет. Что там у тебя? Профессор! Фогель! Фогель! Стреляйте! Ветру, что там у тебя? Фогель, уходим! И нам это удалось. Я принесу чистую одежду. А, и заодно что-нибудь подходящее Иван Дмитриевичу. мальчика, который погиб. Вы... А что вы делаете? Я... 
Ты моя, я за тебя заплатил! то место, где пыльки бродяжка у Каретеченского моста на обводном канале. И, и теперь меня преследует какой-то ненормальный. Только один страх, а? С вашим -то талантом соваться в чужие дела. Зачем вам вообще понадобился этот мальчик? И что за сенсацию вы хотели найти в этом убийстве? Аркадий Гаврилович, что, что? ему было семь лет. Он был бедный. Он просил милости. И теперь он умер. И об этом никто не знает. А, я нашла то место, где в ту ночь ночевал тот бродяга. А, вот. А. Мы можем поехать сейчас. Нет. Этим займется полиция. Я сейчас позвоню Шедакову. Он сам не спит. Бегает по городу в поисках бомбистов. На улицах волнение. И вам лучше остаться дома. Можно? А? Успокойтесь. Ну что, страшно быть сильной женщиной. Простите. Граждане, попрошу всех успокоиться. Господин тайный советник, князь. В городе беспорядки. Слухи о бомбистах достигли улиц. Медлить более нельзя. В здании полиции газетчики. Видите, что я выйду к ним через час. Слушаюсь. Я не знаю, что думать. Я был на площади. Тайный советник, возможно, сбежал. Не думаю. Он сидит в замке. Отвезите это письмо полицмейстеру. Это очень важно. А вы куда? К князю. Для таких, как он, оказаться бастардом равносильно самоубийству. Поспешите, мой друг! Да! Господин тайный советник. Князь, это профессор. Князь, я кое-что узнал. Это письмо ваша мать писала не вам. Был еще один сын. Я не знаю пока кто он, но я уверен, что он скоро проявится. Князь! Вы? Вы были так близки к разгадке, что я уже начал побаиваться. Как бы вы мне не помешали. 
Проходите. Где князь? Сбежал? Что еще мог сделать этот слезняк? Я рос в приюте для таких, как я. Отверженных. Никому не нужных. Моя жизнь ничего не стоила, пока в 15 лет я не узнал от смотрителя, кем была моя мать. Она сожалела. Сожалела. Если бы она знала, через что мне пришлось пройти. Значит, князь, но он выполнил ваши условия. Назначения не будет. И взрыв отменяется. Вы думаете, дело в этом ничтожестве? А разве нет? Взгляните на этот город, профессор. Какое совершенство улиц, какая красота фасадов. Все, что будет твердить величие живущих здесь. Но эти фасады лживы. За ними скрывается трусость, подлость, предательство. Сколько раз обивая пороги и получая отказы, я слышал, кто будет иметь дело с выскочкой из низов. В отчаянии я смотрел на реку и думал покончить с этим в одно мгновение. Но потом я понял, дело не во мне. Дело в этом городе, его главном оружии. Равнодушие. Я научился им пользоваться. И мои дела пошли в гору. Вы же уезжаете. Уезжаю. Но не прощаю. Брат забежал, бросил этот город. Я же его уничтожу. Так вы романтик. Хотите меня остановить? Инженер тоже хотел, но влюбился в мою помощницу. План сработал. Но я предоставил ему выбор. Спасение города или той, которую любит. Он выбрал любовь. Предсказуемо. Мне гораздо интереснее, что выберете вы. Где Мария? Ближе, чем вы думаете. Сейф герметичен, так что воздуха там осталось немного. Вам следует поспешить с выбором. Откройте немедленно! Я не знаю года. Мария! Вы слышите меня? Да, Аркадий Гаврилович. Она же была вам как сестра! Сестра? Мне нужен был свой человек в газете, чтобы время от времени публиковать нужную для меня информацию. Но Мария решила, что она журналистка. И стало лезть куда не следует, и задавать слишком много вопросов. Я убил тебя! Не двигайтесь. Я предлагал вам взять Марию и уехать. Но вы всегда поступаете по-своему. Игра окончена, профессор. У вас есть два часа, чтобы убраться из города. Затем стихия уничтожит его. Думаю, будет грандиозно. Стой! Уезжайте, профессор. Мария! Как давно вы там? Кажется, часа три. Вы можете назвать размер сейфа? Три, три шага вперед и два в сторону. Что, черт? Что, все плохо? Вы чувствуете головокружение? А, пока нет. А, а что, должна? А, ну все. Это отчаяние. Человек в среднем выдыхает 5-7 литров в минуту. Когда нервничает, может доходить до 10, значит, это тысячи литров в час. Ну, знаете, развлекать тонущего рассказывая о свойствах воды – достаточно сомнительная идея. Вы там пробовали уже три часа. Размер сейфа где-то 5-6 футов. Я вспомнила. На часах было 8 утра. Это невозможно. Вы бы уже давно задохнулись. Ну, извините. Конечно. Стойте. Ah! <laughs> 
Зарплата был прав. Большие посады. А иначе вы бы задохнулись. Настоящий всех. Аркадий Гаврилович, Платов говорил, что даст сигнал бомбистам с крыши. Если его остановить, то возможно. Вот дьявол. Платов, остановитесь! Еще один шаг, и я буду стрелять в голову! Кажется, представление не задалось. Что ты сделал? Вы ожидали взрыва? Взрыва не будет, Платов. Да, все это время я занимался совсем не тем. Но Мария расследовала смерть мальчика, которого убили ваши наемники. Вы это знали, поэтому хотели, чтобы я увез ее из города. Когда этого не произошло, вы заперли ее в сейфе. Но я его открыл. Мальчика вы убили, потому что он просто оказался случайным свидетелем. В том заброшенном доме, где он грелся, вы заложили взрывчатку. Цель оправдывает средства, да, Платов? Ваши люди задержаны. И полиция обезвредила динамит. Представление отменяется. Что будем делать, Платов? Мы не нашли тело. Его забрали черти. Серьезно, Аркадий Гаврилович, это, кстати, загадка как раз для вас. Прошу простить меня, милейший Григорий Андреевич, но у меня другие планы. А как же? А вот возьмите на время Фогеля, я вам уступлю. Он толковый мало, если не подпускать его близко к оружию. Какие у вас планы? Поехать с вами в Париж. Говорят, там красиво в это время года. Париж. А я, знаете ли, хотела написать пару статей обо всем этом. 
Значит, вы мне отказываете. Я так не сказала. Прекрасно. Поезд завтра в 12.40. Хорошо. Тогда я поеду один. Аркадий Гаврилович, я ненавижу эту фразу, но с вами я готова ехать хоть на край света. А вы все-таки романтик, Мария. Господин едет? Еще одну минуту. Простите, но существует расписание. 